வணக்கம் நண்பர்களே டேட்டா சஃபிஷியன்ஸில் நம்ம லாஸ்ட் டைப் பார்க்க போகிறோம் சரி இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஹூ அமங் ஏபிசிடி அண்ட் இ ஈச் ஹேவிங் அ டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் இஸ் டெஃபினட்லி த யங்கஸ்ட் ஓகே இருக்குல்ல யார் சின்ன பையன் அப்படின்னா கேட்குறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் பி இஸ் எங்கர் தேன் இ பட் நாட் யங்கஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இயை விட பி வயசு கம்மி தான் பட் அவர் தான் எங்குன்னு சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒனில் ஆன்சர் கிடைக்கல ஏன்னா யார் நமக்கு எங்குன்னு தான் தெரியணும் செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் சிஎஸ் எங்கர் தேன் ஒன்லி இ அண்ட் ஏ ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர்த்தை விட தான் சி சின்ன பையன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ மற்றவங்களை விட பெரியவங்களாக கூட இருக்கலாம் சரிங்களா அப்போ இதுலேயும் சொல்ல முடியலை சரி கனெக்ட் பண்ணால் சொல்ல முடியுதான்னு பாருங்கள் சிஎஸ் ஒன்லி எங்கர் தேன் இ அண்ட் ஏ ஸோ இ அண்ட் ஏ விட மட்டும் சின்ன பையனாக சி இருக்கார் சரிங்களா அப்போது இவருக்கு கீழே தான் இவர் வரலாம் பட் டி எங்கே இருப்பாருன்னு பாருங்கள் இப்போ பி வந்து சின்ன பையன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ டி தானே சின்ன பையனாக இருப்பாங்க மொத்தமே அஞ்சு பேர் தான் இருந்தாங்க எஸ் ஃபை மெம்பர்ஸையும் ஃபில் பண்ணிட்டேன் ஸோ டி தான் வந்து ஸ்மாலஸ்ட் பர்சன் ஓகே நமக்கு ஆன்சர் டி தான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை எப்போது யார் சின்ன பையன்னு சொல்ல முடியுதுன்னா ரெண்டுமே கனெக்ட் பண்ணும் பொழுது தான் சொல்ல முடியுது இப்போ நமக்கான ஆன்சர் இஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் அண்ட் டூ டுகெதர் ஓர் நெசசரி செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் ஃபைவ் பர்சன்ஸ் ஏபிசிடி அண்ட் இ ஈச் One having different speed in typing, who among them is the third fastest in typing? Okay. Who is the third fastest in typing? Okay. So, first one, parunga. B is fastest than C and D. Okay. So, B is fastest than C and D. Okay. So, B is fastest than C and D. Okay. So, B is fastest than C and D. Okay. So, B is fastest than C and D. So, B is fastest than C and D. Okay. So, B is fastest than C and D. Okay. So, B is fastest than C and D. ஃபாஸ்ட்டு தென் நான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் இஎஸ் ஃபாஸ்டர் தென் ஒன்லி ஏன்னு சொல்கிறாங்க அப்போது இ எப்படி இருப்பார்னா ஏ விட மட்டும்தான் ஃபாஸ்ட்டாக இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்போது நமக்கு என்ன கேட்டாங்க ஸோ பிஎஸ் ஃபாஸ்டர் தென் சி அண்ட் இ ஓகே இவங்க ரெண்டு தவிட இவர் பெருசு தான் ஐ மீன் வேகமாக தான் இருப்பார் இ எப்படி இருப்பார்னா ஏ விட மட்டும்தான் வேகமாக இருப்பார்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஹூ அமாங் தெம் இஸ் த தேர்டு ஃபாஸ்ட் இன் டைப்பிங்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸாக்டாக யார் தேர்டுன்னு சொல்ல முடியாது சியாவும் இருக்கலாம் டியாவும் இருக்கலாம் ஏன்னா பி எப்படி இருக்காருனா ஃபாஸ்டர் தேன் சி அண்ட் டி ரெண்டு பேர்த்த விடவும் ஃபாஸ்ட் தான் பட் எக்ஸாக்டாக சி ஆர் டின்னு நமக்கு தெரியாது ஓகே செகண்ட் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஒன்லி த்ரீ பர்சன் ஆர் ஸ்லோவர் தேன் சி அதாவது த்ரீ பர்சன் தான் ஸ்லோவர் தேன் சி இப்போ சி இருக்காருனா இவரை விட ஒரு மூணு பர்சன் வந்துட்டு ஸ்லோவாக இருப்பாங்க ஓகே ஸோ ஒன்லி த்ரீ பர்சன் ஆர் ஸ்லோவர் தேன் சி ஓகே த ஸ்பீட் ஆஃப் பி இஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் words by minute so minute ku dhaan kanak edupanga illaingala so speed of c is sorry speed of b is 35 words by minute which is 5 words more than c appo c ya vida avar eppadi irkar na 5 adhigama irkar appo ivar evlo irparunga 30 a irpar b ingirathu 35 nu therinjiruchu okay so appo parunga b inga dhaan varano ivanga 35 total ave 5 members dhaan irukanga இவங்க ரெண்டு பேர் இங்கே இருக்காங்க இவங்களுக்கு கீழே மூணு பேருன்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா எஸ் நம்மள்ட்ட கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்கன்னு பாருங்கள் ஓகே இதில் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் டி இஸ் ஃபாஸ்டஸ்ட் ஒன்லி தேன் ஏ அண்ட் இன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டி எப்படி இருப்பார்னா ஏ அண்ட் இயை விட ஃபாஸ்ட்டாக இருப்பார் இவங்க ரெண்டு பேர் எங்கே வேணால் இடம் மாறி இருக்கலாம் கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்கன்னு பாருங்கள் ஹூ அமாங் தெம் இஸ் த தேர்டு ஃபாஸ்டஸ்ட் இன் டைப்பிங் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்டு இவர் தான் தேர்டாக இருப்பார் ஸோ இது எப்போ சொல்ல முடியுதுன்னா லாஸ்ட் ஒன் சஃபிஷியன்ட் டு த ஆன்சர் ஸோ இஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் டூ அலோன் ஆர் சஃபிஷியன்ட் டு த ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் தென் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் அமாங் ஏபிசிடிஇ அண்ட் எஃப் ஹூ இஸ் த ஹெவியஸ்ட்னு கேட்குறாங்க இதில் யார் ஹெவியஸ்ட் வெயிட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்க்குறேன் ஏ இஸ் ஹெவியர் தேன் இ அண்ட் எஃப் ஸோ ஏ பார்த்தீங்கன்னா ஹெவியர் தேன் இ அண்ட் எஃப் and he is the second heaviest in the group appo ivaru first la ivarku munadiye oru tharu irukkaru okay appo rendu moonu naalu per irukanga seri ivar dhaan second one nu solranga so first ah yaar nu namakku theriyadu so question ah kekkanga yaar heaviest nu kekkranga first one naala solla mudiyadu seri second one parunga d is heavier than b but not the heaviest appdin solranga d is heavier than b idu engenga connect panna mudiyadha nu parunga D is heavier than B, but not the heaviest. D பார்த்தீங்கன்னா ஹெவியர் தேன் பியை விட மட்டும்தான் அவர் ஹெவியாக இருப்பார் ஸோ இங்கே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாங்களா 
எஸ் ஸோ இப்போ தனியாக அதனால் சொல்ல முடியாது அது கன்ஃபார்ம் நமக்கு பி வந்து டிஏ வேர்டு தான் ஹெவின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ தனியாக அதனால் சொல்ல முடியாது ஸோ இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்குறேன் டி இஸ் ஹெவியர் தேன் பி ஸோ இது இங்கே லாஸ்ட்டில் தான் எழுதணுங்களா ஸோ அப்படி கூட இல்லை இல்லைங்களா நம்ம இது எங்கே வேணால் எழுதலாம் ஏன்னா டி இஸ் ஹெவியர் ஒன் டி இஸ் ஒன்லி ஹெவியர் தேன் பின்னு சொல்லலாம் இது இங்கேயும் இருக்கலாம் ஆர் எங்கே இருக்கலாங்க இங்கே கூட இருக்கலாம் டி அண்ட் இதுங்கிறது இங்கே கொடுக்கலாம் ஸோ டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இங்கே பாருங்கள் நமக்கு கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சது ஃபோர் தெரியுங்க சரிங்களா கன்ஃபார்மாக நமக்கு தெரிஞ்சது ஃபோர் தெரியும் ஆனால் எவ்வளோ இருக்குன்னா டோட்டலாக சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ் இருக்குது அந்த ரெண்டு இங்கேயும் இருக்கலாம் ஆர் இங்கேயும் இருக்கலாம் அப்போ இவங்கெல்லாம் சொல்லிட்டாங்க ஒரு பர்சனை பற்றி பேசவே இல்லை பாருங்கள் யாருனா சி தான் எஸ் அவரை பற்றி தான் பேசவே இல்லை அவர் எங்கே இருப்பார்னா கண்டிப்பாக ஹெவியாக தான் இருப்பார் அது எப்படி சொல்ல முடியுதுன்னா ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணனால தான் சொல்ல முடியுது ஏன்னா டி அண்ட் இ ஹெவி இல்லைங்கிறது எப்போ தெரிஞ்சுங்க செகண்ட் ஒன் யூஸ் பண்ணும் பொழுது தான் தெரிஞ்சு அப்போ ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணால் சியை பற்றி யாருமே பேசலை அண்ட் ஏக்கு முன்னாடியும் ஒருத்தர் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டாங்க அவர் சியாக தான் இருப்பார் ஸோ ரெண்டு பேருமே ஐ மீன் ரெண்டு டேட்டாவும் கனெக்ட் பண்ணால் மட்டுமே தான் சொல்ல முடியும் ஓகே இது வரைக்கும் வீடியோ பார்த்தது உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் நன்றி நண்பர்களே